టీవీ న్యూస్ కి స్వాగతం నేను మీ ఆమని ముందుగా బుల్టన్ లో హెడ్ లైన్స్ భారత క్రికెటర్ షేక్ రషీద్ కు పది లక్షల రూపాయల నగదు బహుమతి ప్రకటించిన ఏపీ ప్రభుత్వం ఢిల్లీ నుండి గన్నవరం విమానాశ్రయానికి చేరుకున్న కేంద్ర మంత్రులు నితిన్ గడ్కరీ కిషన్ రెడ్డి సాధారణ స్వాగతం పలికిన బీజేపీ నాయకులు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అభివృద్ధికి అగ్రతాంబులు ఇస్తుందని వ్యాఖ్యానించిన రాష్ట్ర శాసనసభ స్పీకర్ తమ్మినేని సీతారాం బుర్కా వేసుకున్నారని కాలేజీలోకి రానివ్వని యాజమాన్యం విద్యార్థులకు అండగా నిలిచిన ముస్లిం పెద్దలు కేంద్ర రవాణా శాఖ మంత్రి నితిన్ గడ్కరీ గన్నవరం విమానాశ్రయానికి చేరుకున్నారు ఆయనతో పాటు కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి కూడా ఉన్నారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున మంత్రి శంకర్ నారాయణ ఎంపీ బాలశౌరి స్వాగతం పలికారు బీజేపీ తరఫున ఏపీ బీజేపీ అధ్యక్షులు సోము వీర్రాజు బీజేపీ ఎంపీలు సుజనా చౌదరి సీఎం రమేష్ ఎమ్మెల్సీ మాధవ్ స్వాగతం పలికారు గన్నవరం ఎయిర్పోర్టు నుంచి కేంద్ర మంత్రులు నితిన్ గడ్కరీ కిషన్ రెడ్డి ఇందిరాగాంధీ మున్సిపల్ స్టేడియానికి బయలుదేరారు ఎవరు కేంద్ర సహకారంతో రాష్ట్రంలో జాతీయ రహదారులను అభివృద్ధి చేస్తున్నామని ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి అన్నారు బెన్ సర్కిల్ ఫ్లైఓవర్ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో ఆయన మాట్లాడుతూ రాష్ట్రానికి కేంద్రం అందిస్తున్న సహకారానికి ధన్యవాదాలు తెలిపారు రాష్ట్రంలో యాభై ఒక్క ప్రాజెక్టులకు కేంద్రం సహకారం అందిస్తుందని తెలిపారు which has its reflection in the pace at which the national highways are progressing in this country and our state is no exception sir the honorable minister has put the nation on a fast track through fast tracks under national electronic toll collection program which has embellished with yet another feather to your colorful hat sir which already has many feathers in it i can say with absolute certainty that you have under the visionary leadership of our honorable prime minister shri narendra modi ji has put the ministry of road transport and highways on the development path with ease the dexterity speed and fineness all of them wrapped with commitment the pace of construction sir during your tenure went up from 12 kilometers per day in 2014 to about 37 kilometers as we speak now and in our state under your able hands the length of our national highway roads have increased from 4193 kilometers in 2014 to a whopping 8163 kilometers now registering a growth of 95% my profound thanks in this regard to shri narendra modi ji and the union minister 
श्री नितिन गडकरी जी ऑल्सो इन दिस रिकॉर्ड अंदर की नमस्कार केन्द्र रोड रवाना जातीय रहदार शाखा मंत्री नितिन गडकरी गार राष्ट्र पर्यटन भाग में मतद याब प्राजेक् संबंधी मुंदड़ पड़ता मन गौरव मंत्री गारी आध्य पद वूपाय व्यय तो इपटे निर्मित मुफ रहदार शंकुस्थापन तो इपटे पदको वेल नूट याब व्यय तो पूर्ति चो इहदार प्रारंभिस्ट चला सतोष का उ भारत क्रिकेट अंडर नई जट वाइस कैप्टन शेख रशीद बुधवार सीएम क्या कार्यलय में मुख्यमंत्री वैस जगनमोहन रेडी कल सदर्भंग शेख रशीद वैस जगन अभिनंदू पल प्रोत्साहन प्रकट पद लक्ष रूपये नगद बहुमति गुंटूर निवास स्थल केटाइंत प्रभुत् तरफ पूर्ति सहाय सहकार अस्ता हामी इच्छा शेख रशीद ग्राड्युशन पूर्ति का सब इंस्पेक्टर उद्योग इव्वाल मेरे को उत्तर्व जारी चेयर अदेश तरवा जगह फैनल मैच हाफ से वरल चांपियनशिप मैं इंडिया गेल प्रधान कारण अला फिब्रवरी पदे त्रिवेंडर जो रंजी ट्रोफी टोर्न आंध्र क्रिकेट असोसीये रंजी जी सैलक्ट जी वीर मन वेणुगोपाल गर्वा मन तेल व मन रशीद मन प्राप्त इंडिया क्रिकेट आड़ मरी वरल कप गेल में कीलक पात्र पोषा सतोष आ सदर्भंग वीर मन आंध्र क्रिकेट असोसीये प्रेसीडेंट शरतचंद्र रेडिगार अलागे ट्रेजर गोपीनाथ रेडिगार सीईव शिवरिगार वीर आध्यों में एपड़ू गौरव मुख्यमंत्री गार श्री वैस जगनमोहन रेडी गारे ना तो होम मिनीस्टर का सुचरता गार कल जरिए मैं गौरव मुख्यमंत्री गार श्री वैस जगनमोहन रेडी गार मोटमोदी प्रभुत्म दिन मैं क्रीडल पट ए प्रोत्साहन मैं वीर साधि विजया मुख्यमंत्री गार दृष्टि की तस्कने मैं वो एंत सतोष व्यक्तपरि मैं अबाई की नई इयर्स एज का बट्टी प्रभुत् मर इतने के सहाय सहकाल पूर्ति अंडा मरी आदेश जी मैं वार आदेश प्रकार बाबू रेडिगार नीके एला सहाय प्रस्तुत वो अद्दींट उ नागार जॉब चुस्कू मैं वार इंटर स्थल चपेना गुंटूर में स्पंद गुंटूर की इंटर स्थल अलागे पद लक्ष रूपये मरी क्या इंसेंटिव मैं प्रकटार यह रूप पड़े जो राबे रोज अब एज लेटी एज तरह गवर्नमेंट जॉब की मरी रिकमें अब डिपार्टेंट आ रक अतन एल की मैं पूर्ति प्रभुत् प्रोत्साहन मुख्य गौरव मुख्यमंत्री गुजार प्रत्येक वार पीलि वार तो हाफ एन अवर टाइम स्पे वार वार कुटा की मंच भरोसा कल मैं क्रीडा शाख तरफ गौरव मुख्यमंत्री धन्यवाद तेजेसू मरी अलागे आंध्र क्रिकेट असोसीये धन्यवाद सरस्वती रेडिगार की मैं वो अबाई की पद लक्ष रूपये चक्नी गौरव मुख्यमंत्री गार श्री वैस जगनमोहन रेडी चतर मेद आंध्र क्रिकेट असोसीये सरस्वती रेडिगार पद लक्षार सो प्रभु तरफ पद लक्ष लक्ष रूपये प्लस प्रभुत्म तरफ मरी इंटर स्थल वार राबे रोज में जॉब को चुनम जरिए दी मुख्यमंत्री गारी आंध्र क्रिकेट असोसीये प्रचार प्रश्न वो शरत चंद्र गार अगे असोसीये 
మా ట్రెజర్ గోపీనాథ్ రెడ్డి గారు అలాగే మా కడప శంకర్ రెడ్డి గారు అలాగే వెంకటసేవర్ రెడ్డి గారు మరి వీళ్ళందరూ కూడా దీనికి ఇనిషియేట్ తీసుకుని ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేసినందుకు వాళ్ళకి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ మా బాబుని మాట్లాడు వస్తూ కోరుతూ విజయవాడ బెన్ సర్కిల్ వద్ద గల ఆంధ్ర లయాలో కాలేజీలో దారుణం చోటు చేసుకుంది కుల మతాలకు అతీతంగా అందరికీ విద్యను అందించాల్సిన ఉపాధ్యాయులు నేడు అదే కాలేజీలో చదువుతున్న ముస్లిం విద్యార్థినీలు బుర్కా వేసుకొచ్చారని కాలేజీలోకి రానివ్వలేదు ఫస్ట్ ఇయర్ నుండి తాము బుర్కాలోనే కాలేజీకి వెళ్తున్నామని ఐడి కార్డులలో కూడా బుర్కాతోనే ఫోటోలు దిగమని లోపలికి వెళ్ళనివ్వాలని మొరపెట్టుకుంటున్నా కాలేజీ యాజమాన్యం లెక్క చేయడం లేదు ఎప్పుడూ లేనిది ఇప్పుడు ఎందుకు ఆపుతున్నారంటూ విద్యార్థులు ఆందోళన చేపట్టారు కాలేజీ వద్దకు ముస్లిం పెద్దలు చేరుకుని విద్యార్థినులకు అండగా నిరసన వ్యక్తం చేశారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అభివృద్ధికి అంకృతాంబూలం ఇస్తుందని రాష్ట్ర శాసనసభ స్పీకర్ తమ్మినేని సీతారాం అన్నారు శ్రీకాకుళం ఆర్ఎండ్బి అతిథి గృహంలో బుధవారం ఏర్పాటు చేసిన మీడియా ప్రతినిధుల సమావేశంలో స్పీకర్ మాట్లాడారు ప్రభుత్వం రాష్ట్ర అభివృద్ధికి కృషి చేస్తుందని అలానే సంక్షేమానికి ప్రాధాన్యం ఇస్తూనే అభివృద్ధి దిశగా అడుగులు వేస్తుందని ఆయన పేర్కొన్నారు ఆమదాల వలస నియోజకవర్గంలో అభివృద్ధి పనులు మంజూరైన కార్యక్రమాలు ఇందుకు నిదర్శనమని ఆయన వివరించారు బిల్డింగ్స్కి సంబంధించి మొన్న తమ చూశారు శాస్త్రులపేట అతల నర్సరపేట జలమూరు మండలానికి సంబంధించి అనుసంధానపరిచినటువంటి బ్రిడ్జిని ప్రారంభోత్సవం చేశాం అది యాక్చువల్గా రాజశేఖర రెడ్డి గారు పాదయాత్ర సందర్భంగా ఆయన నడుచుకుంటూ వచ్చేటప్పుడు ఎక్కడెక్కడైతే నదులను క్రాస్ చేసుకుంటూ వచ్చారు ఆ నదులపై బ్రిడ్జెస్ అని ఆయన పాదయాత్ర మహాప్రస్థానం దానికి గుర్తుగా చిహ్నంగా సింబాలిక్గా ఆ నదులపై అన్నింటిపైన కూడా రాష్ట్రంలో ఎక్కడెక్కడ ఏ నదులు వేయించి వచ్చారో ఆ నదులపై అన్నింటిని కూడా బ్రిడ్జిలను మంజూరు చేసి పూర్తి చేయడం జరిగింది అందుట్లో నాగావళి అవతల సంతకావటి మండలం నుంచి ఇటు బూర్జి మండలానికి ఆయన నాగావళిలో మన నారాయణపురం దగ్గర దిగి రావటం జరిగింది అలాగే అక్కడ ఒక బ్రిడ్జ్ను ఫార్టీ క్రోడ్స్తో మంజూరు చేయడం జరిగింది అది పూర్తి కావస్తుంది మార్చ్ ఎండింగ్ కల్లా దాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి కంప్లీటెడ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి కంప్లీట్ ఎన్నికల ప్రసంగంలో ఇది ఎలక్షన్ ప్రసంగంలో కూడా ఇది ప్రామిస్ చేసినటువంటి సో తన వాగ్దానాన్ని నిలబెట్టుకున్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి గారికి ఈ ప్రాంత ప్రజలు చిరకాల కోరిక తీర్చినందుకు వారికి హృదయపూర్వకమైనటువంటి కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నారు మన శ్రీకాకుళం నుంచి ఆందాలవలసి వరకు అంటే మన పాల్కొండ పార్వతీపురం రోడ్లో ఇక్కడ మనకి నలభై కోట్లతో శాంక్షన్ అయింది అది అది ఆల్రెడీ వర్క్ స్టార్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఫోర్ లైన్ రోడ్స్ మొత్తం ఫోర్ లైన్ రోడ్ సెంట్రల్ డివైడర్స్ విత్ లైటింగ్ శ్రీకాకుళం నుంచి మనకి ఇక్కడ అంబేద్కర్ జంక్షన్ 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 నుంచి ఇంతవరకు అది ఫోర్ లైన్ రోడ్స్ సెంట్రల్ డివైడర్స్ విత్ లైటింగ్ ఇది అన్నటువంటిది కూడా శాంక్షన్ చేయండి వర్క్స్ అన్ని కూడా ఈ వైడినింగ్ కార్యక్రమానికి సరిపడినట్టుగా వర్క్స్ అన్ని కూడా స్టార్ట్ చేస్తున్నారు పొందూరు నుంచి సంత కవిటి వరకు నలభై రెండు కోట్లతో అది కూడా డబుల్ లైన్ రోడ్ రోడ్ అనేటువంటిది మంజూరు చేయబడింది అలాగే దానికి అక్కడ కనెక్టివిటీగా ఉన్న రెల్లిగడ్డ మీద కూడా ఏడు కోట్లతో బ్రిడ్జిని కూడా మంజూరు చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ చిలకపాలెం నుంచి చిలకపాలెం నుంచి పొందూరు వరకు మూడు కోట్ల ఇరవై ఐదు లక్షలు అది అదే రిపేర్స్ అసలు కనీసం నడవలేని పరిస్థితిలో ఉంది అది కూడా మూడు కోట్ల ఇరవై ఐదు లక్షలతో శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మేము మొత్తం ఇవన్నీ కలిపి 
నూట ఎనిమిది కోట్లు ఆందాలవలస నియోజకవర్గానికి సంబంధించి ఈ రోడ్డు క్లియరెన్సెస్ కొన్ని బాగా పాడైపోయినటువంటి దానికి మనకి మెయింటెనెన్స్ మరికొన్ని వాటికి నూతనంగా రోడ్డు విద్యుత్ ఎంప్లాయీస్ న్యాయమైన డిమాండ్స్ ను యాజమాన్యం తక్షణమే పరిష్కారం చేయాలని బీసీ ఉద్యుత్ ఉద్యోగుల సంక్షేమ సంఘం డిమాండ్ చేసింది బీసీ ఉద్యుత్ ఉద్యోగుల సంక్షేమ సంఘం శ్రీకాకుళం జిల్లా శాఖ సర్వసభ సమావేశం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఏపీ డిసిఎల్ బీసీ ఉద్యోగుల సంఘం కార్యదర్శి రామకృష్ణ మాట్లాడుతూ విద్యుత్ సంస్థల ప్రైవేటీకరణ నిలుపుదల చేసి వినియోగదారుల మీద భారం పడకుండా చూడాలని కోరారు ఉద్యోగుల సర్వీస్ రెగ్యులేషన్ లో మార్పులు ఉపసంహరించుకోవడంతో పాటు సమాన పనికి సమాన వేతనం చెల్లించాలని డిమాండ్ చేశారు వినియోగదారులకు కూడా పెద్ద ఎత్తున కష్టం నష్టం ఇబ్బందులు కూడా వస్తాయి అలాగే మా ఎంప్లాయీస్ కూడాను సర్వీస్ రెగ్యులేషన్స్ పరంగా కొన్ని ఇబ్బందులు వస్తాయి మా సర్వీస్ రెగ్యులేషన్స్ కూడా మార్పుదల ఈ మధ్య చేశారు దాన్ని కూడా మేము అంగీకరించలేదు వాటిని కూడా వెనక్కి మార్చాలని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తున్నాం అలాగే మరి మేము ఈపీఎఫ్ నుంచి జీపీఎఫ్ మార్చమని చెప్పి అడిగాం దాని మీద కూడా గవర్నమెంట్ ఇంతవరకు స్పందించలేదు మరి ఇవే కాకుండా మరి సమాన పనికి సమాన వేతనం ఇవ్వాలని చెప్పి మా కాంట్రాక్ట్ ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు వాళ్ళందరినీ కూడా దశల వారిగా రెగ్యులర్ చేయాలని ఈ నూతనంగా నియమితులైన జేఎల్ఎంస్ ఉన్నారు గ్రేట్ టూ జేఎల్ఎంస్ ఉన్నారు వాళ్ళని కూడా ప్రొబేషన్ కమిన్స్మెంట్ కంప్లీషన్ వాళ్ళకి కూడా స్టార్ట్ చేయాలని చెప్పి మా ఈ సమావేశం సందర్భంగా తీర్మానాలు చేసి మరి పైకి పంపించడం అదే జేఎల్ఎం గ్రేట్ టూ అండ్ ఎనర్జీ అసిస్టెంట్లు వాళ్ళు వాళ్ళకి ప్రొబేషన్ కమిన్స్మెంట్ ఇమీడియట్ ఇవ్వాలని చెప్పేసి మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం మరి ఇవే కాకుండా మరి అన్లిమిటెడ్ మెడికల్ సదుపాయం కానీ మరి వేజ్ రివిజన్ కమిటీ అనేది ఒకటి వేశారు అది వేజ్ రివిజన్ కమిటీగా కాకుండా వేజ్ నెగోషియేషన్ కమిటీ అనేది ఇంతవరకు వేయడం జరిగే పద్ధతి ఉంది మరి పూర్వ పద్ధతి ప్రకారమే వేజ్ నెగోషియేషన్ కమిటీనే వేయమని చెప్పేసి మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం బీసీ ఉద్యోగులకు పదోన్నతిలో రిజర్వేషన్ కల్పించాలని బీసీ విద్యుత్ ఉద్యోగులు బలోపేతమై ఆర్ కృష్ణయ్య నాయకత్వంలో బలపరిచి కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల నుండి ఎన్నో హక్కులు సాధించాలని అన్నారు ఈ నేపథ్యంలో శ్రీకాకుళం ఏపీఏ పీడీసీఎల్ ఎస్ఈకి మరియు డిఈకి సంఘం డైరీలను బహుకరించడం జరిగింది ఈ కార్యక్రమంలో బీసీ సంక్షేమ సంఘం జిల్లా అధ్యక్షులు పిట్ట చంద్రపతిరావు రీజనల్ అధ్యక్షులు జామి చిన్నికృష్ణ కార్యదర్శి పైల ఉమామహేశ్వరరావు లైసెన్ అధికారి ఐ తౌడు జి సంతోషీమాత కృష్ణమూర్తి ఎల్ఐ పంగ ఎర్రయ్య మొదలగు నాయకులు పాల్గొన్నారు ఈ లంచాల డిమాండ్స్ నియోజకవర్గం చేసాం రేపటి నుంచి మేమందరం కూడా రిలే నేరాహనేత్రులు కూడా చేస్తూ ముఖ్యంగా మా డిమాండ్స్ ఏంటంటే మరి విద్యుత్ సంస్థలో మా యొక్క సంస్థల్ని ప్రైవేటీకరణ చేయొద్దని చెప్పి మేము మరి 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 గవర్నమెంట్ కోరుకున్నాం ఈ ప్రైవేటీకరణ చేసినట్టయితే మరి వినియోగదారులకు కూడా పెద్ద ఎత్తున కష్టం నష్టం ఇబ్బందులు కూడా వస్తాయి అలాగే మా ఎంప్లాయీస్ కూడాను తూర్పు గోదావరి జిల్లా రావులపాలెం మండలం గోపాలపురం చిర్ల సోముసుందర్ రెడ్డి మెమోరియల్ ఫుట్బాల్ టీం జెర్సీ కిట్స్ ను ప్రభుత్వ విప్ మరియు శాసనసభ్యులు చిర్ల జగ్గిరెడ్డి బుధవారం గోపాలపురంలోని ఆయన నివాసంలో ఆవిష్కరించారు కొత్తపేట వైస్ ఎంపీ బండారు సత్య మంగతాయారు కృష్ణ నేతృత్వంలో ఆవిష్కరణ కార్యక్రమం జరిగింది ఇటీవల నెల్లూరులో జరిగిన రాష్ట్ర స్థాయి ఫుట్బాల్ పోటీలలో చిర్ల సోముసుందర్ రెడ్డి మెమోరియల్ ఫుట్బాల్ టీం విన్నర్ గా నిలిచిన విషయం తెలిసిందే ఈ నేపథ్యంలో టీం సభ్యులను ఎమ్మెల్యే చిర్ల జగ్గిరెడ్డి అభినందించి భవిష్యత్తులో మరెన్నో విజయాలు సాధించాలని ఆకాంక్షించారు ప్రస్తుతం టీం సభ్యులంతా సోముసుందర్ రెడ్డి పేరిట ఫుట్బాల్ జెర్సీ షార్ట్స్ ను ఎమ్మెల్యే జగ్గిరెడ్డి లాంఛనంగా ప్రారంభించారు తెలుగుదేశం పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షులు నారా చంద్రబాబు నాయుడు ఆదేశాల మేరకు ఈరోజు ఆలమూరు మండలం మూలస్థానం గ్రామంలో గ్రామ పార్టీ అధ్యక్షులు గానుగుల చిన్నాగా అధ్యక్షతన గౌరవ సభ నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా బండారు మాట్లాడుతూ ప్రకృతి వైపరీత్యాలకు తోడు ప్రభుత్వ అస్తవ్యస్త విధానాల వలన రైతులు తీవ్రంగా నష్టపోతున్నారని అలానే రైతులు పండించిన చివరి గింజ వరకు కొంటామన్న ప్రభుత్వం తీర రైతులకు మొండి చేయి చూపించి వారిని మోసగించిందని తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో మహిళ గోపాలస్వామి బోడపాట మారుతి 
సలాది నాగేశ్వరరావు వంటిపిల్లి సతీష్ ఈదల సత్యబాబు ఈదల నల్లబాబు రామానుజుల శేషగిరిరావు గుడాల ప్రభాకర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈ ప్రజల కోసం మనం నిలబడి పోరాటం చేయాలని ఆయన పోరాటం చేయడం జరుగుతూ ఉంది ప్రజలందరూ కూడా అది గమనించాలని కూడా ఈ సందర్భంగా నేను మిమ్మల్ని కోరుతూ ఉన్నాను ఈ ప్రభుత్వాన్ని ఈ పిచ్చి ప్రభుత్వాన్ని ఈ దుగ్గలకు పాలని ఏం చేయాలా అనేది ప్రజలు ఆలోచించవలసిన సమయం ఆసన్నమైంది అనేది కూడా ఈ సందర్భంగా మీకు మనవ చేస్తూ ఉన్నాను ఇది ఒక్కడి ఒక్కటి కాదు రెండు కాదు నవరత్నాలు నవమాసాలు ఏది అక్కడ న్యాయం జరుగుతూ ఉంది ఒక్క రత్నమైన అందంగా రవరత్నమైన నడుస్తుందా పెన్షన్ రెండు వేల ఐదు వందల దగ్గర ఆగింది అందరికీ పెన్షన్ లేవి మద్యపాన్ నిషేధం అన్నారు మూడు దశల్లో నిషేధిస్తా ఉన్నారు ఇలా మద్యం చేసాదర ఎనభై రూపాయల నుంచి రెండు వందల రూపాయలకి వెళ్ళింది నువ్వు అమ్మ ఒడి అన్నావు అందరికి ఇస్తానన్నావు ఒక బిడ్డకి ఇస్తున్నావు పదిహేను వేలు అమ్మ ఒడి అయితే నాన్న పుట్టి ఎంత పట్టుకు వెళ్తా ఉంది నెలకి లెక్క వేసుకుంటే ఫీజులు రియంబర్స్మెంట్ తీసేసి లేదా స్కాలర్షిప్ తీసేసి కాస్మెటిక్ ఛార్జీలు తీసేసి మెస్ ఛార్జీలు తీసేసి రంగులు మార్చి పేరు మార్చి కొత్త పథకాలు పేరు పెట్టి డబ్బులు పంపిణీ చే ఏదో వేస్తున్నామని పబ్లిసిటీ ప్రచారం చేసుకోవడం తప్ప ప్రజలకు కానీ ఒరిగేది ఏముంది ఇలాంటి మహిళల అభయాస్తం సొమ్ములు ఇలా ఈ ప్రభుత్వం కాజేసింది అభయాస్తం పెన్షన్ లేకుండా రేపు మహిళలు డోక్రా సొమ్ము డబ్బులు కూడా ఏదో ఒక సమయం దానికి కూడా ఎసరు పెట్టేలాగా ఆయన ఆలోచన చేస్తా ఉన్నాడే లేదా చే మీకు ఆసరా పెన్షన్ ఈనాడు అరవై సంవత్సరాలు ఇన్ని రోజులకి ఇంకా చాలా మందికి రావాలి ఏదో కారణాలు చెప్పి నీ కరెంటు బిల్లు ఉంది లేదా అది ఇది ఉందని చెప్పి ఉన్న పెన్షన్లు తగ్గించేసి కొత్తగా పెన్షన్లు ఉన్న పరిస్థితి లేదా భర్త చనిపోతే భార్యకి భార్య చనిపోతే భర్తకి ఇచ్చే పెన్షన్ కూడా ఇవ్వని పరిస్థితి కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాం కొత్తగా ఎవరికైనా పథకాలు ఇవ్వాలి అన్న ఒక్క రేషన్ కార్డు కూడా ఇవ్వట్లేదే ఈ నవరత్నాలు లేదా రైతులు భరోసా అన్నారు ఆ భరోసా ఏమవుతోంది ఈనాడు చూస్తే ప్రచారం కొండంత చేసింది గోరంత ఏమిటి నువ్వు చేసేది రైతులకి ఇతరాలు అందించలేవు ఎనభై ఎనభై శాతం సబ్సిడీలు ఇచ్చారు ఇతరాల దొరకవు రైతులకి ఎరువులు దొరకవు ఎరువులు కొనుక్కోలేరు ఎరువులు ధరలు ఆకాశాన్ని అడ్డుతూ ఉన్నాయి కాంప్రెషన్ కానీ పొటాషియం కానీ ఈనాడు ఏ రకంగా అడ్డుగోలుగా ధరలు పెరిగాయో చూస్తూ ఉంటే ఇలా రైతులు భయపడిపోతా ఉన్నారు లేదా ధాన్యం అమ్ముదా ఉంటే ప్రభుత్వం కొంటారంటే ధాన్యం డబ్బులు వేయరు ఏది లేదా గతంలో జరిగిన పథకాలు ఏమవుతారు టాటర్లు ఇచ్చేవారు కృషి డాటర్లు ఇచ్చేవారు లేదా సోషల్ పోస్కాలు ఇచ్చేవారు జింక్ ఇచ్చేవారు లేదా వరికోత యంత్రాలు ఇచ్చేవారు ఏది ఈనాడు స్పేర్లు ఇచ్చేవారు ఒక్క పథకం ఎరువులు కొనుక్కోలేరు ఎరువుల ధరలు ఆకాశాన్ని అడ్డుతూ ఉన్నాయి కాంప్లెక్స్ కానీ పొటాషియం కానీ ఈనాడు ఏ రకంగా అడ్డగోలుగా ధరలు పెరిగాయో చూస్తూ ఉంటే ఇలా రైతులు భయపడిపోతా ఉన్నారు లేదా ధాన్యం అమ్ముదా ఉంటే ప్రభుత్వం కొంటారంటే ధాన్యం డబ్బులు వేయరు ఏది లేదా గతంలో జరిగిన పథకాలు ఏమవుతారు ఆ టాటర్లు ఇచ్చేవారు కృషి డాటర్లు ఇచ్చేవారు లేదా సోషల్ పోస్కాలు ఇచ్చేవారు జింక్ ఇచ్చేవారు లేదా వరికోత యంత్రాలు ఇచ్చేవారు ఏది ఈనాడు స్పేర్లు ఇచ్చేవారు ఒక్క పథకం నేడు అమలు జరగట్లేదే రైతులకి ఇన్పుట్ సబ్సిడీ ఇలా గొప్పగా చెప్తా ఉన్నారు ఇన్పుట్ సబ్సిడీ ఇచ్చేసావా అని ఏమిటి మీరు ఇచ్చింది ఎంత పంట నష్టపోయారు ఎంత పంట పంటకే మీరు నష్టపరిహారం ఇచ్చారు రైతులకు ఏం అనుకూరుతా ఉంది ఇప్పటి వరకు ధాన్యం డబ్బులు ఇవ్వలేదే ధాన్యం అంత కొన్నారా మీరు గిట్టుబాటు ధర కొన్నారా ఎంత ఎంత తక్కువ ధర కొన్నారు మీరు పంటలన్నీ పాడయ్యే మీరు ఇచ్చే సహాయం అందరికి ఇస్తున్నారా అరా కూరగా కొంతమందికి ఇచ్చి అందరికి ఇచ్చినట్టుగా గొప్ప ప్రచారం ఏదో కొన్నంత ప్రచారం గోరంత సాయం అన్నట్టుగా ఈ ప్రభుత్వ పరిపాలన ఉంది రైతులకి ఏం న్యాయం జరుగుతూ ఉంది ఎరువుల ధరలు ఎందుకు నియంత్రించలేకపోతా ఉన్నావు ధాన్యం డబ్బులు ఎందుకు వెంటనే ఇవ్వలేకపోతా ఉన్నావు రైతులకి ఏ విధమైన సహాయం అలా చేస్తున్నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు అన్నాడు రైతు భరోసా కింద పదిహేను వేలు ఇచ్చాడే నువ్వు ఇచ్చేది మూడు దఫాలు మూడు దఫాలు కేంద్రం ఇచ్చే దాంతో కరుపుకుని పదమూడు వేల ఐదు వందలు మహిళలకు అన్నాడు యానిమేటర్లో సోదరి మంది చెప్తా ఉంది యానిమేటర్లు అందరినీ వేశారు ఆ రోజు మీ గ్రామంలో కొంతమందికి ఉపాధి దొరికిందని ఏ రకంగా ఏ ఉద్యోగస్తులు మనం చూసాం ఉద్యోగస్తులు ఏ విధంగా పిఆర్సి ఇవ్వకుండా పిట్టు పెట్టకుండా వాళ్ళు ఎలాగ అయ్యారు విద్యార్థులు మనం చూసాం విద్యార్థులు ఏ విధంగా మరి ఇబ్బంది పెట్టారు స్కూళ్ళు కూడా మార్చేస్తూ ఉన్నారు విద్యా వ్యవస్థను నాశనం చేస్తున్నారు ఏ వ్యవస్థ 
ఇలా సినిమా వాళ్ళ అయితే సినిమా వాళ్ళు అయితే పిచ్చెక్కి తిరుగుతూ ఉన్నారు ఏం మాట్లాడుతున్నారు తెలియదు పిచ్చెక్ పిచ్చెక్ ఏదైనా చెప్పడానికి పిచ్చోడి చేతులు రాయని ఆ సినిమా ఎక్కడైనా ఏ రాష్ట్రంలోనే ఉందా పక్క రాష్ట్రంలో ఎక్కడైనా ఇబ్బందులు ఉన్నాయా అక్కడ సినిమా వాళ్ళకి సమస్యలు ఉన్నాయా సినిమాలు రిలీజ్లు కూడా విడుదల చేసుకుని వెళ్ళిపోతారు వాళ్ళ వ్యాపారం అనుకుని నాకు చెప్తున్నా ఏ సెక్షన్ రైతులు కానీ మహిళలు కానీ యువకులు కానీ ఉద్యోగులు కానీ అన్ని వర్గాల వారు కూడా అనేక రకాల ఇబ్బందులు పడుతూ ఉన్నారు ఒక్క పథకం సమయంగా అమలు జరుగుతున్నా లేదు గతంలో చంద్రబాబు నాయుడు ఇచ్చిన పథకాలన్నీ కూడా మాయ చేశారు ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధి ఆనాడు ఎవరికి ఆరోగ్య అనారోగ్య సమస్య ఉన్నా బిల్లులు ఇస్తే పట్టుకొచ్చి ఆ డబ్బులు ఇంటికి పట్టుకొచ్చి ఆ చెక్ ఇంటికి ఇచ్చేవాళ్ళు ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధి నేను నా పిల్లలు పట్టుకొచ్చేవాళ్ళు కోట్ల రూపాయలు నియోజకవర్గంలో ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధి కింద ఆయన అందించాం చంద్రన్న బీమా బీమా అంటే ఎవరైనా చనిపోతే చితికొచ్చారు కదా ఐదు తూర్పుగోదావరి జిల్లా జగ్గంపేట నియోజకవర్గం తహసీల్దార్ కార్యాలయం వద్ద ఫిబ్రవరి ఎనిమిదవ తేదీ నుండి ఇరవై రెండవ తేదీ వరకు జరిగే రిలే నిరాహార దీక్షకు రిపబ్లికన్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా తూర్పుగోదావరి జిల్లా అధ్యక్షులు జుత్తక నాగేశ్వరరావు ఉపాధ్యక్షులు షాదే నరేంద్ర రిపబ్లిక్ పార్టీ తరఫున మద్దతు తెలియజేశారు ఈ సందర్భంగా అధ్యక్షుడు నాగేశ్వరరావు మాట్లాడుతూ గత ప్రభుత్వంలో నిరాహార దీక్ష చేపట్టడం జరిగిందని అయితే అప్పుడు ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా ఉన్నటువంటి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఈ ప్రభుత్వం మీ హామీలు తీర్చలేదని అదే వైఎస్ఆర్ ప్రభుత్వం వస్తే మీకు పూర్తిగా హామీలను తీరుస్తుందని మాట ఇచ్చి ఇప్పటికీ మూడు సంవత్సరాలు గడుస్తున్నా ఇప్పటి వరకు కాలయాపన చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వం స్పందించి తమకు న్యాయం చేయాలని డిమాండ్ చేశారు జిల్లా ఉపాధ్యక్షులుగా పనిచేస్తున్నాను ఈ రోజు జరుగుతున్నటువంటి రిలే నిరాహారధ్యక్షుడు రిపబ్లికన్ పార్టీ తరఫున మద్దతు ఇవ్వడానికి ఈ రోజు మేము మా జిల్లా ప్రెసిడెంట్ గారు అండ్ ప్రెసిడెంట్ గారు అయినటువంటి జితినాశ్రయ గారిని అలాగే మా యొక్క కమిటీతో మేము ఈ రోజు నిరాహారధ్యక్షుడు రావడం జరిగింది ఈ రోజు ఈ రోజు జరుగుతున్నటువంటి నిరాహారధ్యక్షుడు కారణాలు ఏంటంటే గ్రామాలకు మూల స్తంభాలమైన బీఆర్ఎల్ ఈ రోజు దారి మళ్లించి జీతాలు ఇస్తామని చెప్పేసి ఇరవై ఇరవై వేల దాకా జీతాలు ఇస్తామని చెప్పి జగన్ ప్రభుత్వం గారు గత పాదయాత్రలో మాట ఇవ్వడం జరిగింది ఆ యొక్క మాటను ఇప్పుడు నిలబెట్టుకోవాలని మేము రిపబ్లికన్ పార్టీ తరఫున డిమాండ్ చేస్తున్నాం ఆ యొక్క మాట ఏది ఏది ఉందో నిలబెట్టుకుని మళ్లీ అధికారులు చేజి చేజిక్కించుకోవాలని మరొకసారి కోరుకుంటున్నాం మాట కాని తప్పితే మళ్లీ అధికారులు కోల్పోయే అవకాశాలు ఉన్నాయని ఈ యొక్క విహారాలకు సహాయకులు విహారియాల కనీస వేతనాలు ఏతో ఉన్నాయో వాళ్ళకి ఇప్పించి వారి కుటుంబాలు ఆదుకోవాలని లేని పక్షాన ఈ యొక్క డిమాండ్స్ నెరవేరిన పక్షాన మేము రిపబ్లికన్ పార్టీ తరఫున భారీ మొత్తంలో అమరావతి చాలా అమరావతి కార్యక్రమం పెట్టి ఒక ధర్నా చేసి మా డిమాండ్ నెరవేర్చుకుంటామని ఈ యొక్క సభాముఖంగా తెలియజేస్తున్నాం జగ్గంపేటలో విఆర్ఎల్ రిలే నిరాహార దీక్ష గత ఎనిమిదో తారీఖు నుండి ఈ రోజు వరకు కొనసాగుతుంది మరి విఆర్ఏల న్యాయమైనటువంటి కోర్కెలను గత ప్రభుత్వంలో మాటిచ్చి మాట తప్పినటువంటి గౌరవనీయులైనటువంటి ముఖ్యమంత్రి గారు ఎప్పటికైనా తెలుసుకోవాలని రిపబ్లికన్ పార్టీ తరఫున నేను అడుగుతున్నాను మేము అడిగేదల్లా ఒకటే గ్రామానికి వెన్నుముఖనేటువంటి విఆర్ఓలు అటువంటి విఆర్ఏల్ని వారికి జీతభత్యాలు లేకుండా ఈరోజు నిత్యావసర సరుకులు చూసుకున్నట్లయితే ఆకాశాన్ని పరిస్థితి ఉంది అటువంటి పరిస్థితుల్లో పదివేల యాభై రూపాయల జీతానికి ఏ వ్యక్తి పనిచేస్తాడని నేను అడుగుతున్నాను ఎప్పటికైనా మరి వారికి జీతాలు పెంచుతామని ఆనాడు అమరావతిలో వారు ప్రతిపక్ష నాయకులుగా ఉన్నప్పుడు మాట ఇచ్చారు మరి ఇప్పుడు పదవి వచ్చిన తర్వాత వారిని ఏమాత్రమో పట్టించుకున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది ఎప్పటికైనా సరే వారు గత సంవత్సరంలో ఎన్నో దీక్షలు చేశారు మరి ఈ సంవత్సరంలో కూడా మళ్ళీ ఎనిమిదో తారీఖును మొదలుపెట్టారు ఇప్పటి వరకు కూడా వారిని పలకరించిన పాపానికి పోలేదు కాబట్టి మరి ముఖ్యమంత్రి వర్యులు ఈ విషయాన్ని తెలుసుకుని వెంటనే వారికి జీతభత్యాలు డిఏలు పెంచాలని మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం అలాగే నామినీగా పనిచేస్తున్నటువంటి విఆర్ఏలను పర్మనెంట్ చేయాలి అర్హత ఉన్న వారిని విఆర్ఏలుగా చేయాలని విఆర్ఓలుగా చేయాలని మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం వారు ఏ అయితే న్యాయమైన కోరికలు ఉన్నాయో ఆ కోరికలన్నింటినీ కూడా తక్షణమే మీరు పరిష్కరించి వారికి న్యాయం చేయాలని లేని పక్షంలో 
मैं पैदा ये तीना मां पार्टी वाले के पूर्ति मात्र जस्तन देने तेल जस्तना नो अलग है ये का वार कोर्ट के तेज चक पहुंचे ये कड़े वांटा वार बुकार के माल जैसी ये का देख सुन मरियम तो वित्तरोसन जस्ता मनी तेल जस्तो उन्ना ना वार्तल मुगिन चमुन मुख्य मसाल मारा कसारे बार का क्रिकेटर शेख राशिद को पदलक्ष दिल्ली नोंडी गन्नवरं विमानाश्रायानिकी चेरु कुन्न केंद्र मत्रुरु नितेन गट्थरी केशन डेट्टी साधर स्वागतम पलिकिन बीजेपी नायकुलु राष्ट प्रभुत्तम अभिवरुद्धिकी अग्रपाम्बुलों इस्तुनानी व्यक्ख्य निंचिना राष्ट सासन सब ये वार्ता लेने तोड़ता समाप्त माली बोल रहे हैं ना कल दम अंतवार के सेल्वो नमस्कारम